ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ளஸ் ஒன் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் லெவன் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் இருக்க இயல் ஒன்றில் இருக்க நன்னூல் பாயிரம் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்னெல்லாம் பார்க்க போகிறோம் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா பாடல் இது வந்து ஒரு மனப்பாட மனப்பாட செயல் பகுதி ஸோ மனப்பாட செயல் பகுதி அந்த மனப்பாட பகுதி நம்ம பார்க்க போகிறோம் பாடல் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் இன்ட்ரடக்ஷன் அப்புறமா இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் இலக்கண குறிப்பு எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள் வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஓகே இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நன்னூல் அதாவது பாயிரம் முதல்ல இதுக்கான இலக்கணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் நூலை புரிந்து கொள்ளவும் அதன் சிறப்பை உணர்ந்து விருப்பத்துடன் கற்கவும் பாயிரம் உதவுகிறது ஈஸியாக ஒரு நூலை கற்றுக்கிறதுக்கு இந்த பாயிரம்ன்றது உதவுது தமிழின் முதல் இலக்கண நூலான தொல்காப்பியத்தில் இத்தகைய அமைப்பினை காணலாம் அப்போ முதன் முதலில் இந்த இந்த இலக்கணத்தை வகுத்தது நமக்கு தொல்காப்பியம் அப்போ இந்த நன்னூல் அப்படின்றது ஒரு வழிநூல் தொல்காப்பியத்தை சார்ந்து வர நூலை தான் நம்ம எல்லாரும் அதாவது ஒரு நூலை இன்னொரு நூல் சார்ந்து வந்துச்சுன்னா அதை வழிநூல் சொல்லுவாங்க அப்போ தொல்காப்பியத்தை சார்ந்து வந்த நூல் தான் நன்னூல் அப்ப இது ஒரு வழிநூல் இப்ப அடுத்து பாத்தீங்கன்னா தொல்காப்பியத்தையும் அதன் உரைகளையும் பின்பற்றி எழுதப்பட்ட நூலான நன்னூலில் பொது பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் ஆகியன குறித்து விளக்கப்பட்டுள்ளது அப்ப பாயிரத்துடைய வகைகளான பொது பாயிரம் மற்றும் சிறப்பு பாயிரம் இதுல விளக்கப்பட்டிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவற்றுள் ஏழு நூற்பாக்களை நம் பாடப்பகுதியில் பார்ப்போம் நிறைய இருக்கு அதுல வெறும் ஏழை ஏழு நூற்பாக்கள் அதை மட்டும் நம்ம பாயிரத்துல பார்க்கலாம் இப்ப கொடுத்துருக்கிறதுல பார்க்கலாம் இப்ப இதோடைய பாடலாசிரியர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பவநந்தி முனிவர் ஓகே இப்போ முதல்ல நம்ம இதில் இருக்க இம்பார்ட்டன்ஸ் அதாவது மனப்பாட பகுதியை முதல்ல பார்த்துக்கலாம் நாலாவது பாடலும் ஐந்தாவது பாடலும் நமக்கு மனப்பாட பகுதி அதில் குறிப்பிடப்பட்டிருக்க கருத்து என்னன்றதை நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மற்ற கருத்துக்கள் எல்லாத்துக்கும் போகலாம் ஓகே இப்போ ஆக்கியோன் பெயரே வழியே எல்லை நூற்பெயர் யாப்பே நுதலிய பொருளே கேட்போர் பயனோடு ஆய என் பொருளும் வாய்ப்ப காட்டல் பாயிரத்து இயல்பே இவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காங்க ரொம்ப ஈஸி ஆக்கியோன் அப்படின்றது ஒரு நூலை ஆக்கியவர் பாடலாசிரியர் அவருடைய பெயர் அவர் குறிப்பிடப்படுற வழி அது எந்த இடத்துல தொகுக்கப்பட்டிருக்குன்ற எல்லை நூலுக்கான பெயர் அந்த நூலில் கொடுத்துருக்க இலக்கணம் யாப்புன்னாலே இலக்கணம் அர்த்தம் ரொம்ப அழகான தெளிவான இலக்கியங்கள் இலக்கண இலக்கியங்களில் இலக்கணம் பயன்படுத்தினா தான் அது அழகாக இருக்கும் அதனால தான் அது யாப்பு நுதலிய பொருளே கேட்போர் பயனோடு அப்போ அந்த இலக்கணத்துடைய பொருள் அதை கேட்போர் பயனோடு கேட்போர்னா மாணவர்கள் நீங்க தான் கேட்டு அதை படிக்கிறீங்க ஆக ஆகிய எட்டு பொருளும் இதுல குறிப்பிடப்பட்டிருக்க இந்த எட்டு பொருளும் வாய்ப்ப காட்டல் பாயிரத்து இயல்பே அப்போ இது எட்டுமே இருந்தாதான் அது பாயிரம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க மறுபடியும் நான் உங்களுக்கு படிச்சு காட்டுறேன் ஆக்கியோன் பெயரே ஆக்கியோன் பெயரே வழியே இல்லை நூற்பெயர் யாப்பை நுதலிய பொருளே கேட்போர் பயனோடு ஆய என் பொருளும் என்னன்றதோடைய அர்த்தம் என்னன்னா எட்டுன்னு அர்த்தம் என் பொருளும் வாய்ப்ப காட்டல் பாயிரத்து இயல்பே காலம் அதாவது அந்த நூல் இயற்றப்பட்ட காலம் கலன் அப்படின்றது எந்த களத்துல எந்த இடத்துல அது இயற்றப்பட்டுச்சு காரணம் என்ன காரணத்துக்காக அந்த நூல் இயற்றப்பட்டாங்க இயற்றப்பட்டுச்சு அப்படின்றது தான் என்று இம்மூவகை ஏற்றி மொழினரும் உளரே இந்த மூணுமே கண்டிப்பா அதுல இருக்கணும் அதுதான் நம்ம ஒரு ஒரு செய்யுள்ளையும் நம்ம ஒரு பாடலாசிரியர் அந்த பாடலாசிரியர் எந்த காலத்தை சார்ந்தவர் அவர் வந்து எப்பேற்பட்ட இடத்துல எதுக்காக எந்த காரணத்துக்காக ஒரு நூலை எழுதுனாங்க அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம பாக்குறோம்ல சோ இது ரெண்டும் தான் இம்பார்ட்டன்ட் இது ரெண்டுமே கம்பல்சரி நீங்க படிச்சுக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இது ரெண்டுமே மனப்பாட மனப்பாடம் இப்ப நம்ம நூல் முழுச பார்க்கலாம் எதெது முக்கியமோ அதை மட்டும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகே இப்ப ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நூன் முகன் புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை பாயிரம் அப்படின்னா இந்த ஏழுமே இருந்தாதான் அது பாயிரம் முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நூன் முகம் புறவுரை தந்துரை புனைந்துரை இது ஏழுமே இருந்தாதான் அது பாயிரம் இந்த பாயிரம் பொது பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் என இரு பாற்றே அப்ப பொது பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம் இரண்டு வகை அது படும் இரண்டு வகை படுகிறது மூணாவது பாடல் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா நூலே நுவல்வோன் நுவலும் திறனே கொல்வோன் கோடல் கூற்றாம் ஐந்தும் எல்லா நூற்கும் இவை பொது பாயிரம் அப்ப இதுல என்ன சொல்லி கூறப்பட்டிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 
அதாவது நூலின் இயல்பு அதாவது நூல் ஆசிரியரின் இயல்பு அதை கத்துக்க போற கேள்வோன் குடல் மாணவருடைய இயல்பு அதை வந்து ஒரு ஆசிரியர் கற்கும் முறை அந்த மாணவன் அந்த மாணவன் கற்கும் முறை ஒரு ஆசிரியர் கற்பிக்கும் முறை இது எல்லாமே இருக்கிறது பொது பாயிரம் ஓகேங்களா இப்ப புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அர்த்தம் அடுத்ததை இப்ப நம்ம இது படிச்சோம் நாலு அஞ்சாவது பாடல் அது சிறப்பு பாயிரம் ஆறாவது பாடல்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா ஆயிரம் முகத்தான் அகன்றது ஆயினும் பாயிரம் இல்லது பணுவல் அன்றே இப்ப இதுல இருக்கிறது இந்த பாயிரம் இல்லது பணுவல் அன்றேன்றது தான் இம்பார்ட்டன்டான லைன் பணுவல் அப்படின்ற சொல்லோட பொருள் என்னன்னா நூல் அதாவது நம்ம புத்தகம் நூல் சொல்றோம்ல அதுதான் அப்போ ஒரு ஒரு பாயிரம் இல்லைன்னா அது நூலே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இந்த ஆறு பாடல் தான் இந்த பாயிரத்துக்கான இம்பார்ட்டன் இருந்தாலும் நம்ம ஏழாவது பாடலும் ஒரு முறை படிச்சு காட்டிடும் உங்களுக்கு மாடக்கு சித்திரமும் மாநகருக்கு கோபுரமும் ஆடமை தோல் நல்லா இருக்கு அணியும் போல் நாடி முன் ஐதுரையா நின்ற அணிந்துரையை எண்ணூர்க்கும் பொய்துரையா வைத்தார் பெரிது இப்ப இதோட அர்த்தம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா மாடக்கு சித்திரமும் அப்படின்றது பெரிய பெரிய மாட மாடங்களுக்கு வந்து ஒரு சித்திரம் ஓவியங்கள் தான் அழகு மாநகரங்களுக்கு கோபுரம் அழகு அதே மாதிரி அழகிய தோள்களை கொண்ட மகளிர்களுக்கு அதாவது ஆடமை தோல் நல்லா இருக்கு மகளிர்களுக்கு அணியும் பொழுது அந்த அணிகலன்களும் அழகு அதே போ அது போல அது போல ஒரு நூலுக்கு அழகு இந்த பாயிரங்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க சோ இப்ப நம்ம இந்த ஏழு பாடல் பார்த்தோம் ஏழு பாடலுக்கான பொருளும் நம்ம இதுலயே பார்த்துட்டோம் இப்ப நம்ம இருந்தாலும் ஒரு முறை தெளிவுரை ஒரு முறை நம்ம பார்த்துக்கிட்டா நமக்கு இன்னும் ஈஸியா புரியும் இப்ப தெளிவுரையில பாருங்க நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி முதல்ல என்ன பார்த்தோம் முகவுரை பதிகம் அணிந்துரை நுண்முகன் புறவுரை தந்துரை இந்த ஏழுமே இருந்தாதான் அது ஒரு பாயிரம் அந்த பாயிரம் பொது பாயிரம் சிறப்பு பாயிரம்ன்ற இரண்டு வகைப்படும் மூணாவது படல நம்ம என்ன பார்த்தோம் நூலின் இயல்பு ஆசிரியர் இயல்பு கற்பிக்கும் முறை மாணவர் இயல்பு கற்கும் முறை என்னும் ஐந்தையும் கூறுவது பொது பாயிரம் ரெண்டாவது நம்ம பார்த்ததுதான் அந்த மனப்பாட பகுதியில இருந்தது அதாவது ஒரு சிறப்பு பாயிரம்னா எப்படி இருக்கணும் நூலை நூல் ஆசிரியர் பெயர் நூல் பின்பற்றிய வழி நூல் வழங்க வழங்கப்படுகின்ற நிலப்பரப்பு நூலின் பெயர் தொகை வகை விரி என்பவற்றுள் இன்னத்தின் இயற்றப்பட்டது என்னும் யாப்பு அப்போ அதுல இன்னொரு ஒரு அதாவது யாப்பு நம்ம பார்த்தோம்ல யாப்புனா இதுல அந்த தொகை விரி வகை எல்லாமே அடங்கியிருக்கணும் எல்லா இலக்கண குறிப்புகளும் அடங்கியிருக்கணும் நூலில் குறிப்பிடப்படும் கருத்து நூலை கேட்போரான மாணவர் கருத்து அதை அவன் வந்து கற்கிறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பலன் கிடைக்கும் இதெல்லாம் தான் ஒரு சிறப்பு பாயிரம் அப்படின்றது அர்த்தம் அப்புறம் என்ன பார்த்தோம் நூல் இயற்றப்பட்ட காலம் அது அரங்கேற்ப அரங்கேற்றப்பட்ட அவைக்களம் அது இயற்றப்பட்டதற்கான காரணம் என மூன்றையும் கூற கூற கண்டிப்பா அது குறிப்பிடப்படணும் அப்புறமா ஆயிரம் முகத்தை பெற்றது போன்று பல்வேறு துறை செய்திகளை விரிவாக கூறினாலும் பாயிரம் இல்லையே அது சிறந்த நூலாக மதிக்கப்படாது இதுதான் ரொம்ப கீவேர்டு இதெல்லாம் தான் ஓகேங்களா ஏழாவது நம்ம ஆல்ரெடி அந்த செயலே பார்த்தோம் ஒரு மாடங்களுக்கு ஓவியங்கள் எப்படி அழகோ ஒரு பெரிய கோபுரங்களுக்கு ஒரு நகருக்கு எப்படி பெரிய கோபுரங்கள் அழகோ ஒரு அழகிய தோள்களை கொண்ட மகள் இருக்க அணிகலன்கள் அழகு தரும் அது மாதிரி தான் எல்லா வகை நூல்களுக்கும் முன்னர் அழகு தருவதற்காக அணிந்துரையை புலவர்கள் பெருமையுடன் சேர்த்து வைத்தனர் சோ இப்ப ஏழு ஏழு பாடல் அடிக்கான ஏழு பொருள் பார்த்தோம் இப்ப இதுல இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்ன என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிரம் என்றால் என்ன அப்படியும் கேட்கலாம் பாயிரம் விளக்கம் தருக அந்த மாதிரியும் கேட்கலாம் பாயிரம் என்பது பற்றி நீ வேறு அறியும் கருத்தியாது அப்படியும் கேட்கலாம் சோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அதுக்கப்புறம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதாவது நெடுவினால எப்படி கேட்பாங்கன்னா பொது பாயிரத்திற்கும் சிறப்பு பாயிரத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக அப்படின்னு கேட்டா இந்த மூணாவது பொருளும் நாலாவது பொருளையும் நீங்க மொத்தமா எழுதணும் உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கணும் நீங்க உங்களுடைய பேப்பர் பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு டீச்சர்ஸ் மார்க் போடணும்னா இதுல கொடுத்துருக்காங்கல்ல பாடலுடைய அடிகளையே நீங்க அழகா அடி கோடிட்டு பயன்படுத்தினீங்கன்னா கம்பல்சரி உங்களுக்கு நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதுல இருக்க இலக்கண குறிப்பு என்னன்னு பாக்கலாம் இலக்கண குறிப்புன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் கம்பல்சரி இலக்கண குறிப்புல இருந்து ஒன் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் கேட்பாங்க இப்ப மாநகர் மாநகர்ன்றத பிரிக்கும் போது மான்ற சொல் வருது மா க அதாவது கடி நனி தவ சால இது எல்லாமே வந்து உரிச்சொல்லா உரிச்சொற்களுக்கான வார்த்தைகள் எடுத்துக்கள் அப்போ நகர் நகர்ன்னும் போது ஒரு நிறைய மக்கள் தொகை கொண்டதை தான் நகர் சொல்லுவாங்க அப்ப மாநகர்னும் போது அதே தான் இன்னும் பெருமைப்படுத்தி சொல்றது நெக்ஸ்ட் காட்டல் கோடல் அப்போ அல் தல் என்னும் தொழில் பெயர்களை கொண்டு முடிச்சிருக்கு அதனால இது தொழில் பெயர்கள் கேட்போர் வினையாளனையும் பெயர் அதாவது அவ அது 
அதுக்கு காரணமான ஒருத்தரை சொல்றது வினையால் அணையும் பெயர் அதாவது அவன் அவர் அப்படின்ற சொல் விகுதியா கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா அது வினையால் அணையும் பெயர் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள்க்கு கேட்டவன் பார்த்தவன் அந்த மாதிரி முடிஞ்சதுன்னா அது வினையால் அணையும் பெயர் இப்போ ஐந்தும் அப்படின்றது முற்றுமை ஆஹ் இந்த உம் உண்மை தொகையிலேயே நிறைய வகை இருக்கு அதாவது ஐந்தும் அப்படின்னு ஒரே ஒரு சொல்ல கொண்டு உம்ன்ற எழுத்த கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா அது முற்றுமை ஏழும் எட்டும் இரவும் பகலும் அப்படி அந்த மாதிரி ரெண்டு சொற்களை கொண்டு முடிஞ்சதுன்னா அது எண்ணுமை சோ இதுக்கும் அதுக்கான வித்தியாசம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப கடைசியா நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னா நூலாசிரியர் பற்றிய குறிப்பு பார்க்க போறோம் நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி நன்னூல் தொல்காப்பியத்தை முதல் நூலாக கொண்ட வழி நூலாகும் வழி நூல் அப்படின்றது அதை பார்த்து இது எழுதுறது அதாவது ரெண்டாவதா எடுத்து கொடுக்கறது இது சார்ந்து அது வரும் சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி அது அப்போ அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது பவனந்தி முனிவரால் எழுதப்பட்ட தமிழ் இலக்கண நூல் இவருடைய காலம் வந்து கிபி பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டு இந்நூல் பொதுவாவே ரெண்டு பொதுவாவே தமிழுக்கான இலக்கணங்கள் வந்து ஐந்து அதாவது எழுத்து இலக்கணம் சொல் இலக்கணம் பொருள் இலக்கணம் யாப்பு இலக்கணம் அணி இலக்கணம் ஆனா இந்த நன்னூல் மட்டும் எப்படி கொடுத்திருக்காங்கன்னா எழுத்ததிகாரத்தையும் சொல் அதிகாரம் ரெண்டே ரெண்டு அதிகாரங்களை மட்டுமே வச்சு எடுக்கப்பட்டிருக்கு எழுதப்பட்டிருக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ஏன் வந்து இரண்டாவது முறை இயக்க இயற்றப்பட்டிருக்கு ஏன் இது வந்து வழிநூலா இருக்கு அதுக்கான காரணம் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா சீயகங்கன் அப்படின்ற ஒரு சிற்றரசர் அவர் வந்து கேட்டனாலதான் பவனந்தி முனிவர் நன்னூலை இயற்றினார் அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு ஒரு கருத்து கொடுத்திருக்காங்க சோ இப்ப இந்த வீடியோ மூலமா நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது இந்த பாடல் பார்த்தோம் பாடலுக்கான பொருள் பார்த்தோம் இலக்கண குறிப்பு பார்த்துருக்கோம் இதுல இருக்க இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துருக்கோம் பாடலாசிரியர் பத்தி குறிப்பு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம இன்னைக்கு இந்த ஒரு வீடியோல பார்த்துருக்கோம் நீங்க உங்களுக்கு வேற ஏதாவது வீடியோஸ் வேணும்னா பிளஸ் ஒன் ரிலேட்டடா இல்ல எந்த கிளாஸ் ரிலேட்டடாவும் எந்த வீடியோ வேணும்னாலும் நீங்க எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லலாம் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்